그러니까 갖고 싶은 건 그저 한두 제철이 아니다? 결국 갖고 싶은 건 순양이다. 순양의 주인이 되고 싶은 거야, 동포청년? 하지 마세요. 제가 알아서 잘 해결했습니다. 해결? 예. 기자들이 사진을 씻지 않기로 했고요. 사고 원인도 드라이버의 운전 미숙으로 잘 처리하기로 했습니다. 예. 그냥 뭐 광고 몇개 주고요. 기자들 용돈 좀 챙겨 줘. 이래 뭐 진짜. 스피드웨이 관리팀에서 지금 막 연락이 왔습니다. 사사시다 살펴봤는데 회장님 거기 안 계시답니다. 아 그럼 어디로 간 거야? 시간 다 돼가는데. 아까 일 때문에 아버지 심기 많이 불편하신 거 같네. 신차 발표에 회장님 없이 진행합시다. 그건 좀 곤란한데요. 이번 신차 아테네 순양자동차가 사활을 건 할아버지의 역작입니다. 그런 할아버지께서 이 자리에 안 계시다면 업계 사람들, 특히나 기자들이 이상하게 생각하지 않을까요? 도준이, 너 네가 하고 싶은 말이 뭐야? 모셔와야죠, 할아버지. 그러니까 무슨 수로? 어디 계신 줄 알고 모셔. 너 설마 알고 있는 거야? 나는 안다. 진양철 회장이 지금 어디 있는지. 우사스러운 취미라고 생각하지 않습니다. 엔진이라고 생각합니다. 순양 자동차. 할아버지께서 여기까지 달려오실 수 있게 동력을 만들어준 엔진이요. 엔진? 인천 정미소. 쌀을 나르기 위해서 한 용달차 두 대가 시작이었습니다. 기동성이 좋아지자 정미선은 번창의 미국상으로 용달은 어느새 열매대로 늘어났죠. 그렇게 순양 원수가 태어났고 할아버지 이내 석유, 화학, 기계 사업에 관심을 갖게 되셨습니다. 교통망을 손에 넣자 전국을 무대로 한 소비자 유통까지 사업 확장이 가능해졌고 오늘날의 순양 그룹으로 키우신 겁니다. 순양 원수는 그렇게 순양그룹의 엔진 역할을 해왔습니다. 5.16 쿠데타 이후 군사정권에 강제로 환납하기 전까지. 고모부의 정치인문을 반대하시는 것도 그때 얻은 교훈 때문이시죠? 정치는 
불가근 불가원이다. 이 사진만으로는 도중군이 파워쉐어즈 오세현 대표랑 관계가 있다고 보기엔 무리가 있습니다, 회장님. 파워쉐어즈? 이게 어디는 회사고? 뉴욕입니다. 도저히 지 앱이 따라 바람 쐬고 온 데가 어디라고? 뉴욕입니다. 우연히 두번 겹치면 안. 그게 우연이야. 아참그 은행에서 연락이 왔던데 도주인이 그 240억 다 찾아갔다 카대 그것도 전부 달러로 네그돈다 어디 썼나 말해 봐라 뉴욕에 뉴욕의 아버지 따라서 영화에 투자했습니다. 내가 손주를 잘둔줄 알았더만 아니네. 그 엄마의 아바의 아들 복이 있구만. 난 반대야. 더 이상은 안 돼. 지금 이 상황에서 더 높은 가격에 베팅하는 건 투자가 아니야. 그럼 뭐냐고? 도박, 자선 사업, 미친 짓. 아니 뭐 뭐가 됐든 내 평생 절대 안할 일들이야. 책임은 내가 집니다. 내 돈이니까요. 내 커리어야. 내 모든 커리어를 걸고 말할 수 있어. 7천억 이상 투자해선 원금도 절대 회수할 수 없는 망할 회사라고. 그럼 어떡합니까? 난꼭 부대 넣어야겠는데. 아니 이 위험천만한 투자를 고집할 거면서 왜날 뉴욕에서 서울까지 불러들인 거야? 도대체 왜? 내가 직접 시장에 나설 순 없으니까요. 진양철 회장의 손자라는 사실이 시장에 알려지지 않을 방패막이로 내가 필요했다. <웃음> 세상에서 가장 위험한 투자자가 누군 줄 알아? 좋은 집안에서 태어나 실패 같은 건단한 번도 해본 적이 없는 그래서 자신이 틀릴 수 있다는 건 꿈에도 생각해보지 못한 동포 청년 당신 같은 금수저 내가 절대 파트너로 인정할 수 없는 족속들이지 그만 이 방에서 나가주지 들고 장기판의 주인이 도저히 가. 단도직입적으로 물읍시다. 에, 파워 세어지에 돈을 댄 전주 자본가가 우리 도주희가 맞습니까? 파워시어즈 코리아는 진도중 군의 자금으로 운영되고 있습니다. 하지만 진도중 군이 파워시어즈를 통해 투자한 곳은 한도 제철이 아닙니다. 인터넷으로 고작 책을 사고 파는 아주 작은 사이트죠. 이름도 기억하기 힘든... 코다브라? 책? 예, 그 친구 인터넷 유통망이 지금의 오프라인 유통망을 대체할 날이 올 거라고 믿던데요. 그런 날이 오면 코다브라의 기업 가치가 수조 원을 호가할 거라나요? 모든 산업에 아, 엔진 역할을 할 거라고? 말도 안 되죠. 그래서 갈라섰습니다. 아시지 않습니까? 지나친 꿈과 환상은 성장기 청년에게 꼭 필요하지만 
투자자한테는 독이 된다는 걸. 그러면은 파워 세어지가 하는 한도제철 투자는 아 월스트리트에서도 동북아 시장에 열을 올리고 있습니다. 그런 다양한 접근 중에 하나로 제가 사명감을 갖고 추진하고 있는 일입니다. 확인. 손자로 의심하시는 회장님의 마음도 이해는 갑니다. <웃음> 아버지 수건 사업에 아들이 회방을 놓고 맏형이 차린 밥상에 동생이 죄를 뿌리는 게 재벌가 패밀리십이니까요. 회장님. 마침 주인공이 오셨네요. 계속해 보소. 애비 이래 회방 놓고 마청 밥상에 재 뿌리는 그게 누굽니까? 모르셨나 봅니다. 해외 투자자 사이에선 이미 공공연한 사실이라. 컨소시엄을 조직해 대형 그룹에 돈을 댄 사람, 순양가 사람 아닙니까? 지리한 매각 협상을 계속해온 한도제철 인수전에서 순양 그룹이 최종 승리했습니다. 이를 통해 순양 그룹은 중공업 자동차 분야에서 시너지 효과를 얻을 것으로 기대하고 있습니다. 감축드립니다, 회장님. 진영기 부회장이 결국 해냈네요. 결국 한도 제철은 진영기 부회장 손에 들어갔군. 그 소심하고 유약한 진영기 부회장이 한도제철 인수에 그렇게 과감한 베팅을 할 줄이야. 축하해. 자, 모두 다 동포 청년이 원하는 대로 이루어졌네. 아, 도대체 무슨 마법을 부린 거야, 동포 청년? 아... 우연인지 운명인지 하늘에서 귀인을 보내주더라고요. 꽃바구니 도청 장치. 내가 절대 파트너로 인정할 수 없는 족속들이지. 그만 이 방에서 나가주지. 기가 막힌 타이밍에 축하 선물이 도착했네. 당신은 고집하고 나는 반대했던 그 인터넷 서점 코다브라 말이야. 나스닥에 상장을 했어? 아 상장하면서 이름을 바꿨더라고. 주당 18달러 하던 주식 가격이 말도 안 되지. 900%가 올랐다고. <웃음> 말해봐. 이제 원하는 걸 가질 수 있게 된 건가? 순양보다 더 크고 간절한. 음... 아마도요? 오... 세계서열 파리 오명 그룹이 최종 부도 처리됐습니다. 우리나라 제빵 역사를 할수 있는 국내 제빵 업계 대표 주자인 산민식품이 자금난으로 끝내 법정 관리를 신청했습니다. 자금난을 겪던 국내 대표적인 주류 기업 진도소주가 오늘 금융 기관들로부터 자금 지원을 받았습니다. 자금난을 견디지 못해 도산했습니다. 최종 부도 처리됐습니다. 최종 부도 처리됐습니다. 
정부는 국제통화기금 IMF에 200억 달러의 금융 지원을 공시 요청했습니다. 신경제를 내세우면서 세계 부자 대열에 끼었다고 자랑하던 게 엊그제인데 하루아침에 빚더미 3류 국가로 전락했습니다. 국민 여러분에게 참으로 송구스러울 뿐입니다. 김 대통령은 경제난 극복을 위해 정부가 할 일을 책임지고 철저히 추진하겠다고 약속했습니다. 이제 시작이다. 당신의 위기, 나의 